ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்டோபர் ஃபிஃப்த் ஹிந்து ஆர்டிகல்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணியாச்சு டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலை ஸோ அதையும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎஸ் ரேட் கட் லீவ்ஸ் மார்க்கெட் டிஸப்பாயிண்டட் ஸோ இது வந்து பேங்க் எதுக்காக வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து கட் பண்ணுவாங்க ரெகுலராக பீரியாடிக்காக தட் இஸ் பாலிசி கமிட்டி இருக்கும்ல மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி ஸோ அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ வந்து ரேட் வந்து கட் பண்ணணும் இல்லை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நமக்கு தெரிய வேண்டியது மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி தான் என்ன அப்படிங்கிறது தான் தெரியணும் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து வந்து ஸ்ட்ராட்டிக் போர்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போய் வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும் இது வந்து ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பட் ஒரு தடவை அந்த எம்பிசினால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு படித்து வச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ மார்க் மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியில் யார் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஓகே எப்படி வந்து டிசிஷன் எடுப்பாங்க ஆர்பிஐ கவர்னர் வந்து ஃபைனலாக வந்து எப்படி வந்து அவர் டிசைட் பண்ணுவார் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இவங்க பண்ணுற ரேட் கட்ஸ் தான் வந்து மானிட்டரி பாலிசி டிட்டர்மைன் பண்ணும் பேங்க்ஸ் எவ்வளோ வந்து பர்சன்டேஜில் லோன்ஸ் எப்படி கொடுக்கும் அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணும் ஸோ ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க கட்ஸ் வந்து அதிகம் பண்ணுவோம் பிகாஸ் எக்கனாமி கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுனாக இருக்கு இல்லையா அது வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் கட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பர்சன்டேஜ் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்றது இந்த ஆர்டிக்கல் ஓகே அண்ட் தென் ஃப்ளட்ஸ் இருந்ததுல பீகாரில் ஸோ அதனால் அதை கொடுத்துருக்காங்க செடிஷன் கேஸ் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இந்தியா வேஸ்ட் இ வேஸ்ட் கிளினிக் வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்டை அதுக்கு வந்து கிளினிக் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்டை ரீசைக்கிள் பண்ணுற இடம் ஸோ மத்திய பிரதேஷ் கேபிட்டல் போபாலில் வந்து செட் பண்ண போகிறாங்க டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் யார் கொடுப்பாங்கன்னா சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் ஸோ அதிகமான அளவுக்கு இ வேஸ்ட் வந்து இந்தியாவில் ஜென்ரேட் ஆகுது மொபைல் ஃபோன்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் அதுக்கு த கேஜெட்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு பிளேஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எயிட் ஃபிஷர்மேன் ஃப்ரம் விசாக் ஹெல்ட் இன் பங்களாதேஷ் அவங்க வந்து டெரிட்டோரியல் வாட்டர் பங்களாதேஷோட அந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டரில் என்டர் ஆகிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் தெரியணும் நம்மளுடைய கோஸ்ட் இருக்குல்ல நம்மளுடைய லேண்டு முடிஞ்சு பவுண்ட்ரி முடிஞ்சு சி ஆரம்பிக்குது ஸோ அதில் வந்து டெ சில டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து கோஸ்டல் வாட்டர்ஸ் இதில் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து இந்தியன் போட்ஸ் மட்டும்தான் செயல் பண்ண முடியும் வெளியிலேருந்து யாரும் உள்ளே வர முடியாது அண்ட் தான் டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் டுவெண்ட்டி நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதை மட்டும் பார்த்து என்னென்னு நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் தென் மகாத்மா காந்திக்கு ஒரு ஸ்டாம்ப் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்ரீலங்கா ரீசெண்டாக எந்த நாடு ரிலீஸ் பண்ணிச்சுன்னு கேட்கலாம் பட் நாட் ஓன்லி மகாத்மா அது சாரி ஸ்ரீலங்கா ஃபார்ட்டி கண்ட்ரீஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு தேர்ட்டி த்ரீ மோர் கண்ட்ரீஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜஸ்ட் இது இன்ஃபர்மேஷனாக தெரிஞ்சுட்டா போதும் 1.7 பாயிண்ட் செவன் லேக் ஆட்டோ அண்ட் கேப் ட்ரைவர்ஸ் இன் ஆந்திர பிரதேஷ் டு கெட் கேஷ் பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஆந்திர பிரதேஷில் அவர் எடுத்துகிட்டு வர புது ஸ்கீம் ஒய்எஸ்ஆர் வாகன மித்ரா ஸ்கீம் ஸோ ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் அண்ட் கேப் ட்ரைவர்ஸ்க்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து பென்ஷன் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் பெனிஃபிஷரிஸ் வந்து வில் கெட் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஈச் இயர் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அம்மா இது வந்து நாட் பென்ஷன் பெனிஃபிட்ஸ் கிடையாது உதவித்தொகை இது ஓகே அவங்க உதவித்தொகை கொடுத்துருவாங்க அவங்க அதை வச்சு இன்சூரன்ஸும் அதர் காஸ்ட்டுக்கும் அவங்க வந்து செலவு பண்ணிக்கலாம் ஸோ டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பெர் இயர் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நேஷன் பேஜில் ஆரே ஃபாரஸ்ட் அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் பற்றி தான் இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ட்ரீஸை வந்து இந்த நம்மளுடைய அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் முனிசிபல் கார்பரேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காக கட் பண்ணுறதுக்காக பேசினாங்க நிறைய பேர் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது தான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டேவிட்ஸ் வெர்சஸ் கோலியாத் ஸ்ட்ரகல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சாரி என்ஜிஓஸ் அண்ட் என்வாய்மெண்ட் ஆக்டிவிஸ்ட்லாம் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மரத்தை எப்படியாவது பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து மாடர்ன் டே வந்து என்வாய்மெண்டல் ப்ரொட்டஸ்ட் இது ஒரு எக
ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஆல்சோ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவும் படிச்சுக்கணும் ஓகே இது படித்தா அந்த டாபிக் வந்து முடிஞ்சிடும் இங்கே ஒரு டேட்டா இருக்குது ஹேட் க்ரைம்ஸ் ரோஸ் இன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹேட் க்ரைம்ஸ் நிறைய வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுற டேட்டா அம்னசிட்டி இந்தியா கொஷின் வந்து இதை கேட்டிருக்காங்க அம்னசிட்டி இன்டர்நேஷ்னல் அப்படிங்கிறது எதோ என்ன ஆர்கனைசேஷன் கேட்டிருக்காங்க என்ஜிஓ இவங்க வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்காக வந்து இவங்க அதுக்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதுக்காக பேசுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மாட்ரேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆர்பிஐட ரேட் கட் வந்து பத்தாது அப்படிங்கிறத தான் பேசியிருக்காங்க ஸோ இது அவ்வளோ டீட்டெயில் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் இன்சர்ச் ஆஃப் ஊஹான் ஸ்பிரிட் இது தான் நம்ம டெய்லி படிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ சைனா இந்தியா ரிலேஷன்ஷிப் தான் இந்த ஊஹான் சம்மிட் இந்த இப்போ நாளைக்கு இந்த சம்மிட் முடிஞ்சால் இன்னும் அதிகமாக ஆர்டிகல்ஸ் வரும் ஸோ செகண்ட் இன்ஃபார்மல் சம்மிட் ஷெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க ஹையர் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் கம்யூனிகேஷன்ஸ் நடக்குது அண்ட் மே வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ரெண்டு நாடுகளுக்குரிய செட்பேக்ஸ் என்ன பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு செட்பேக் என்னென்னா எக்கனாமிக்கலாக இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு செட்பேக் இருக்குது தட் இஸ் நம்மளுடைய எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் இருக்குது ஓகே அதேமாதிரி சாய்ஸ் ஆஃப் மாமல்லபுரம் பற்றி பேசியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு ஆர்பிட்ரி கிடையாது இது வந்து முத் ரொம்ப யோசிச்சு தான் தேர்ந்தெடுத்துருக்குறாங்க நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லை இன்றைக்கி உள்ள ஆர்டிகல் போய் பாருங்கள் மாமல்லபுரம் வந்து ஆல்ரெடி ஜோ என்லாய் வந்திருப்பார் அவங்களுடைய லீடர் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் வந்திருக்கிறார் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஏன்ஷியண்டாக வந்து நம்மளுடைய இந்தியா அதாவது தமிழ்நாடு அண்ட் சைனாவுடைய ரிலேஷன்ஷிப் ட்ரேட் டைஸ் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து வந்து சோலா கிங்ஸ் போய் அங்கே வர வந்து கோங்ஸூ ப்ராவின்ஸ்ன்னு இருக்கு இன் சைனா ஸோ அங்கே வந்து டெம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்கல்ச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த இதனால தான் வந்து அதேமாதிரி பல்லவா ரூலர்ஸ்க்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்கிடெக்சருக்கும் அங்கேயும் சம்மந்தம் இருக்குது ஸோ ஏழாம் அறிவு படத்தில் வரும் இல்லையா அந்த லிங்கேஜ் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் லிங்கேஜ் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் மாமல்லபுரம் வந்து சாய்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் டவுன் ஆஃப் பல்லவா டைனாசிட்டி இன் சவுத் இந்தியா ஸோ அதனால தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹிஸ்டாரிக்கலி ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் யார் வந்து இந்த ரூலராக இருந்தா அந்த டைமில் டியூரிங் டி அந்த ஸ்கல்ச்சர்ஸ் மேக் பண்ண போது ராஜசிம்மா ஆர் நரசிம்மா டூ வருமா டூ இப்போ இது பாருங்கள் இப்போ வந்து ப்ரிலிம்ஸில் வந்து கேட்கலாம் பல்லவா டைனாசிட்டி வச்சு கொஷின் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது யார் அந்த டெம்பிள்ஸ் பில்ட் பண்ணா அப்படின்றத கேட்கலாம் இல்லைனா வந்து மெயின்ஸில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சுரல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சைனா அந்த மாதிரி ஆங்கிளில் கேட்கலாம் ஸோ இன்ஃபார்மல் சமிட்ஸ் தான் அதிகமாக இப்போ புதுசான ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்குல்ல இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் பில்டிங்ஸ் அதிகமாக ஆகுது இந்தியாவும் சைனாவும் ஆப்கானிஸ்தானில் ஒன்றா சேர்ந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படின்றாங்க கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் வந்து எங்கெங்கே இருக்குது முக்கியமாக வந்து யூஎஸ்ஸை வந்து இந்தியா பேலன்ஸ் பண்ணி ஆகணும் சைனா பாகிஸ்தான் அந்த ஆக்சஸ் அந்த ட்ரையோன்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து ரஷ்யாவையும் சேர்த்துனா அந்த ட்ரையோ இவங்கள வந்து இந்தியா எப்படி வந்து ஃபேஸ் பண்ண போகுது அதே மாதிரி ஜேஇஎம் அண்ட் அதர் அந்த டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸை வந்து ஷீல்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா பாகிஸ்தான் வந்து ஷீல்ட் பண்ணுது அவங்கள இன்டெரக்டாக சைனா வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஸோ இதை எப்படி டேக்கிள் பண்ண போகுது இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் அப்புறம் சைனா ரஷ்யா ஆக்சிஸ் அந்த ட்ரையாங்குலர் ஆக்சிஸ் இன்னொன்று புதுசாக ஒரு ரஷ்யா இந்தியா ஜப்பான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்படி டேக் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸ் நிறைய இருக்குது பிகாஸ் இது வந்து சைனாலேயும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கும் வெஸ்டர்ன் சைட் இருக்குல்ல நார்த் வெஸ்டர்ன் சைடில் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் குரூப் இருக்காங்க அது அவங்க எப்படி டேக்கிள் பண்ண போகிறாங்க அதேமாதிரி ஹாங்காங் ப்ரொடெஸ்டும் சைனாவுக்கு ஒரு பெரிய தலைவலி அண்டு ட்ரம்ப் வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு ஓப்பனாகவே சைனா வந்து எக்கனாமிக் ப்ராக்டிஸ் வந்து நீங்கள் ஃபால்ஸ் ப்ராக்டிஸஸ் கரன்சி மேனுப்புலேட்டர் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அதையும் சொல்லியிருக்காங்க சைனாவுடைய கன்சர்ன்ஸ் பொறுத்த வரை இந்தியா வந்து யூஎஸ் கூட ரொம்ப க்ளோஸாக போகிறது ரஷ்யா கூடயும் போகிறோம் அது ஒரு இரிட்டன் ஃபேக்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு யூஎஸ் கூட ரொம்ப க்ளோஸான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறது ஜப்பான் கூடயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா க்ளோஸாக போகிறோம் குவாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டு கவுண்டர் சைனா தான் மெ
அட்வான்ஸ் லேண்டிங் கிரவுண்ட் இன் அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஆர்டிலரி கன்ஸ் ட்ரோன்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகத்தை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணும் இன் நியூ இன்டெகிரேட்டட் பேட்டில் ஃபீல்டு வந்து அங்கே கொண்டு வரோமா ஸோ சைனாவை பொறுத்தவரை அவங்க வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக தான் இந்தியா வந்து டீல் பண்ணி ஆகணும் அவங்கள வந்து அவங்க போக்கிலே போய் டீல் பண்ணணும் அதுதான் வந்து காஷனோடு டீல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அட்வென்ச்சரிசம் கூடாது ட்ரீ ட்ரெடிங் வித் காஷன் பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஓகே மாமல்லபுரம் சமைட் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வெப் ஆஃப் டிசப்ஷன் இது தமிழ்நாடுல அந்த நீட்ட ஃப்ராட் நடந்துச்சுல ஸோ ஆல்ரெடி அட்மிஷன் அட்மிஷன் ப்ராசஸில் வந்து அவ்வளோ கெடுபிடிகள் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் ஃப்ராட் நடந்திருக்கு இன்னும் ஆல்ரெடி தமிழ்நாடு வந்து நீட்டுக்கு அப்போஸ் பண்ணுது அப்போ இந்த ப்ராசஸும் ஃபேராக இல்லைனா அதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆல் இண்டியா லெவலில் வந்து இந்த ஒரு எக்ஸாம் எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்போ எப்படி ஃபேராக கொண்டு வருவீங்க ஸோ பயோமெட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்றதான் இன்னும் பின்னாடி அந்த ராக்கெட் வந்து பெரிய ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து மட்டும் இதை செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ எல்லா அன்ஃபேர் ப்ராக்டிசஸ் மூலம் உள்ளே வந்தவங்களாம் ரிமூவ் பண்ணணும் திருப்பி அந்த ட்ரெஸ் ஃபேக்டரை உள்ளே கொண்டு வரணும் ஓகே காலேஜ் ரெக்ரூட்மெண்ட் இது என்ன ஆர்டிக்கல் ஐஐடியில் வந்து இந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து இன்டேக் எடுக்கிறாங்கள்ல ஸோ ஃபஸ்ட்டு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இன்டேக் எடுக்கும்போது முன்னாடி நார்மல் மெத்தடில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஹெச்டி இருக்கணும் ஓகே ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான வந்து அவங்களுடைய அந்த ப்ராக்ரஸ்ஸை வந்து இது பண்ண முடியாது ட்ராக் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ஸோ அது வந்து ரெண்டு பக்கமே பிரச்சனை தான் இவங்களுடைய கரியர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ஒன்றும் பெருசாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது அதே மாதிரி அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோடுக்கும் இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்காது ஸோ இதை சரி பண்ணுறதுக்காக ஒரு ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டு வராங்க அதுபடி வித்தவுட் பிஹெச்டி ஆல்சோ கேன் அப்ளை பட் த்ரீ இயர்ஸ் வர அவங்க என்ன பண்ணுவோன்னா இன்டர்னாக இருக்கணும் அவங்கள வந்து எக்ஸ்டர்னல் கமிட்டி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ப்ராக்ரஸ்ஸை அவங்க நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்குவாங்க இல்லைன்னா அனுப்பிச்சிருவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல சிஸ்டம் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவில் வந்து எஸ்டேட் டீ எஸ்டேட் ஒர்க்கர்ஸோடைய ப்ளைட் அவங்களுடைய மோசமான நிலமை ஃபேர் வேஜஸ் வந்து அவங்களுக்கு இல்லை இந்தியா மட்டும் இல்லை எங்கே போனாலும் வந்து இந்த ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஓனர்ஸ் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் ஸ்ரீலங்கா அவங்க தான் ஒரு பேக் போனாக செயல் படுறாங்க ஒரு பெரிய எக்கனாமிக்கு அவங்களுக்கே வந்து ஃபேர் வேஜ் கொடுக்குறது இல்லை அது தெரிஞ்சால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு நியூஸ் பேஜில் இருக்க ப்ரெசிடென்ட் கம்யூட்ஸ் ட்வெண்ட்டி டெத் சென்டென்சஸ் இன் நைன் இயர்ஸ் அதுக்கு பிறகு வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸும் கம்யூட் பண்ணுது சென்டென்ஸை கம்யூட்னா என்னென்னு தெரியணும் ப்ரெசிடெண்ட்டோட பவர்ஸில் வந்து ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் இருக்கும் பார்டனிங் பவர்ஸ் இருக்கும் சாரி பார்டனிங் பவர்ஸில் வந்து கம்யூட் ரிமை ரிமைஸ் இந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் தெரியணும் அவங்களுடைய தண்டனை வந்து குறைக்கிறது ஓகே பார்டனா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களுடைய குற்றத்துலேருந்தும் சரி தண்டனையிலேருந்தும் சரி அவங்க வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து விடுவிக்கிறதா பார்டன் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நமக்கு தெரிய வேண்டியது கம்யூட் அப்படிங்கிற பவர் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸுக்கும் இருக்குது ஸ்டாட்யூட்ரி பவர்ஸ் இருக்குது டு ரெமிட் ரெமிட்னா என்ன லே லைஃப் சென்டென்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து குறைச்சிருவாங்க டு ரெமிட் லைஃப் சென்டென்சஸ் ஆஃப் ப்ரிசனர்ஸ் அண்டர் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் பிரசிடெண்ட்டுக்கு இருக்கிற பவர் வந்து அண்டர் ஆர்டிக்கல் செவன்டி டூ ஸோ ப்ரிலிம்ஸில் கேட்பாங்க ஏன்னா வந்து காந்தியோடைய அனிவர்சரி இருக்குல்ல அதுக்காக வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து இந்த ரெமிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பிரசிடெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ரெமிஷன் பவர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஹோம் அஃபேர்ஸ்க்கும் இந்த பவர் இருக்குது ஓகே ஸ்பெஷல் ரெமிஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க டு ப்ரிசனர்ஸ் டு கமாமரேட் தி அனிவர்சரி ஆஃப் மகாத்மா காந்தி ஸோ கம்யூட்டட்னா என்னென்னு பாருங்கள் கம்யூட்டேஷனாக தண்டனையோட வீரியத்தை குறைப்பாங்க அதாவது லைஃப் சென் டெத் சென்டென்ஸாக இருக்கிறத லைஃபாக மாற்றுறது தான் கம்யூட்டேஷன் ஓகே இல்லைனா வந்து கூட வருஷங்க இருக்கிறத கம்மி பண்ணுறது அந்த மாதிரியான இது தான் லைஃப் டெத்தை வந்து லைஃபாக மாற்றுறது இன் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி கேசஸ் வந்து குறைச்சிருக்காரு அதோடைய ஆர்டிக்கல் செவன்டி டூ ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் பேஜில் ஷன் மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி மைண்ட் செட் ஷே ஷேக் ஹசீனா ஷேக் ஹசீனா இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க இல்லையா அண்ட் தென் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் இங்கே பேசியிருக்காங்க ப்ளூரலிசம் தான் வேணும் இவங்களோட இந்த கோட் வந்து நம்ம எழுதலாம்
மெயினாக வந்து என்னென்னா நாட் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இது வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்றாரு ஸோ நேஷ்னலிசம் வச்சு மெயின்ஸில் கொஷின் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்ட் பேஜில் ஹாங்காங் இன்வோக்ஸ் எமர்ஜென்சி பவர் ஹாங்காங் ப்ரொட்டஸ்ட்டு ரொம்ப கழிமீறி போகிறதுனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அவங்க எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷனை யூஸ் பண்ணுறாங்க கொலோனியல் எரா எமர்ஜென்சி லா ஸோ இது வந்து கொலோனியல் டைமில் இருந்தாலும் அந்த சட்டம் இப்போ மக்களுடைய லார்ஜர் இன்ட்ரெஸ்ட்காக தான் நாங்கள் கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த லீடர் கேரி லாம் அவர் இன்வோக் பண்ணுறாரு இதுதான் ஐம்பது வருஷத்தில் ஃபஸ்ட் டைம் எமர்ஜென்சி பவர் இங்கே கொண்டு வருது ஸோ நிறைய கலர் ரெவல்யூஷன்ஸ் பற்றி நியூஸில் இருக்கும்ல ஸோ இந்த ஈஜிப்டில் நட நடந்த ரெவல்யூஷன்ஸ் அந்த மாதிரியான ரெவல்யூஷன்ஸ் மாதிரி இதுவும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு முன்னவே அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க பாப்புலர் அப்ரைசிங்ஸ் இன் உக்ரைன் அண்ட் சோவியத் ஸ்டேட்ஸ் அந்த மாதிரி ரெவல்யூஷன் எதுவும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் பேஜில் இன்கம் த்ரெஷ் ஹோல்ட் வயல் மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இன்க்ரீஸ்டு மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சின்ன சின்ன அளவுக்குள்ள கேபிட்டல் வந்து கொடுக்குறது ஓகே பெரிய பெரிய லோன்ஸ் இல்லாமல் சின்ன சின்ன கேபிட்டல் கொடுக்குறதா மைக்ரோ ஃபினான்ஸிங் அப்போ மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் வந்து பேங்கிங் செக்டருக்குள்ளே வரும் இது ஒரு தனியாக வந்து நம்ம படிச்சுக்கணும் ஸோ என்னென்னா இந்த இன்வ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த லோன் லிமிட் இருக்கும்ல ஸோ அந்த பாரோவே அந்த பாரோ பண்ணுறவங்க 1.6 பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் இருந்துச்சா அர்பன் அண்ட் செமி அர்பன் ஏரியாஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அப்பர் லிமிட் இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டூ லேக் வர ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு வந்து கொடுக்குறதுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா பார்க்குறாங்க லெண்டிங் லிமிட் பெர் பாரோவர் ரெய்ஸ்டு டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக் பெர் பாரோவர் ஃபார் ரூரல் ஏரியாஸ்க்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் வர இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அர்பன் ஏரியாஸ்க்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் சாரி சிக்ஸ் இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது வந்து அன் கொலாட்ரலைஸ்டு கொலாட்ரல் இல்லாமல் வந்து வாங்கிக்கலாம் அதுதான் வந்து மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் இங்கே சொல்கிறாங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்